Bueno, el club eh, ha tomado las mismas medidas, ¿no? Eh, nos mandaron para la, para la casa, que entren, nos entrenáramos en casa, que nos cuidáramos. Eh, nosotros, por ejemplo, de mi parte, todas las mañanas eh, me traje accesorios del club para poder entrenar. Igual yo también tenía unos accesorios en mi casa eh, para poder entrenar. Por suerte tengo un jardín eh, amplio y ahí me muevo, ¿no? Eh, salgo al jardín, hago... hago movimientos, entrenamientos, actividades que ya nos dejaron en el, en el club, un programa todos los días que nos envían diferente para hacerlo y, y nada, eso es lo que hago aquí en casa con mi esposa, ¿no? Porque eh, hay que mantenernos porque no sabemos en qué momento de pronto esto pase lo más rápido posible y tengamos que empezar otra vez la liga. Eh, Pipe, cuando uno te escucha hablar y te ve, además, eh, se da cuenta de la evolución personal que has tenido. Cuando jugabas acá en Colombia, eras más bien un jugador tímido ante los medios de comunicación, cuando pasaste por Medellín, por Cali. Pero uno analiza tu carrera ahí. En Colombia estuviste siempre en clubes grandes de aficiones importantes. Y has tenido una carrera que te ha llevado por Portugal, bueno, ahora en México, también por Grecia, Francia. Eh, es decir... Si bien es cierto, eh, las grandes ligas, Real Madrid, eh, eh, no sé, Barcelona, son para unos cuantos privilegiados, la carrera que usted ha podido lograr te ha llevado por países que deben ser muy chéveres para vivir y además se nota eh, el crecimiento personal que has tenido después de esa experiencia. Totalmente, Campos, y tú lo, tú lo dices. Yo creo que en Colombia fue un proceso, ¿no? Eh, empecé muy joven en el fútbol, eh, profesional, a los 16 años debuté en el, en el Cali, después paso al Huila, eh, entonces yo creo que por ahí es normal, como todo joven es un poco tímido un poco introvertido, un poco como eh, acelerado no acelerado porque quiere que todo pase rápido y de pronto no lo ves eh, ya cuando empiezas a crecer a madurar, eh, sabes lo importante que es el fútbol, lo importante que vas haciendo tu carrera y por suerte y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de salir a Europa muy joven eh, a los 20, 21 años llego a Portugal y una liga muy competitiva, una liga muy importante eh, donde gracias a Dios corrió todo muy bien también el apoyo de mi familia, de mi esposa eh, el saber de que estábamos eh, eh, en, en Europa y, y en otro continente y que lógicamente eh, teníamos que, que luchar por nosotros y, y, y mantenernos ¿no? que eso es lo que, lo, que, lo que se necesita hacer en el fútbol mantenerse y gracias a Dios yo me he mantenido en eso, ¿no? Ya fueron, ya con esos son ocho años en el exterior, estando aquí, bueno, en México, he estado, como tú lo dices, en Grecia, Francia, eh, Bra eh, Portugal, ahora aquí en México y eso para mí es algo muy importante y es una carrera muy bonita que he venido construyendo y lo más importante de esto es que he sido una gran persona, un gran ser humano y... Y he sido muy honesto en lo que hago en mi trabajo y lógicamente también en el fútbol. Sí, la selección para mí todavía no se ha acabado, eso todavía sigue siendo un sueño, lógicamente, es un objetivo. Yo creo que todo el mundo, independientemente de eh, donde esté donde, o los años que tenga o como sea, quiere estar ahí. ¿no? Lo, eh, yo sigo, yo sigo eh, motivado en ese tema, esperemos de que las cosas aquí corran muy bien. Eh, para poder llegar otra vez a la selección. No, no he tenido, tiempo, no he tenido eh, la oportunidad perdón, de, de hablar con el cuerpo técnico ni nada de esto, pero como te digo, en mi cabeza, en mi mente, tengo el, ese objetivo que es llegar allá otra vez y poder aportar y seguir estando ahí, creciendo como jugador, como persona, eh, ayudarle a mi país, eh, lógicamente, ¿no? y vestir la camisa de mi país, que eso es lo más importante.